Започнах да се занимавам въобще с музика, да, 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 да свиря от 5 годишна възраст, откакто се помня. И се зародиха първите, първите страсти към джаз музиката и също така първите композиционни опити. Твърдо, твърдо реших, че това е музиката, с която искам за бъдеще с която искам да се занимавам. И след това дойдох тук, естествено в Мюнхен, професионално обучение с магистратура. Аз бях много активен като студент. Една година след завършването ми получих покана да се ява на прослушване, конкурс за доцент по джаз пиано в консерваторията в Мюнхен. За голяма изненада стана, получи се това нещо, но получих място като доцент в консерваторията и на което също много се радвам на този успех, тъй като това ми дава още една така повече увереност в това, което правя, че е най празно Студентите си ме обичат и аз си ги обичам и така. А кафето е много важно за мен. Винаги обичам да си пия кафето сам. Това е почти, когато има семейство, няколко минути просто за себе си отделяш и си правиш план за дни. Когато имам свободно време, след кафето обичам да сядам пред пианото. Аз искам да, да бъда щастлив с това, което правя с тази професия. Да пътувам естествено. За щастие пътувам. <laughs> и любовта ми е. Музиката, всъщност това ми е и хобито, и това всъщност е моят живот. Жена ми също е пианистка, класическа и в това отношение много се радвам, че ние с нея много се допълваме. Тя пък обича джаз и слушаме се един друг. Обожавам съветите, които ми дава. Въобще, пасва ми се идеално. Тук се живе така, както си го направиш. Понякога се живее трудно, в началото наистина се живее трудно. Аз съм живял много трудно. Не знаех език, като видях, нямаше къде да спа. Но поне тук се радвам, че живее спокойно. Спокойно от всякакви неоредици, каквито сме свикнали в България, няма път да се изблъскаме. Тук съм спокоен и се чувствам добре. И... Това ми се отразява естествено от това спокойствие и на творчество.